Եթե կենցաղի հորձանուտում կործրել եք ձեր կանացի ուղենիշը, ապա միացեք մեզ և փորձենք միասին գտնել ձեզ ուզող հարցերի պատասխանները։ Եթե հումն անեն է, պարեք ձեզ։ լավ խոհարարը նա չէ ում խոհանոցում բազմաթիվ համեմունքներ կան, այլ նա, ով իր ուտեսների մեջ ոչ մի ավելորդ բան չի ավելացնում։ Սիզենս ռեստորանի շև խոհարարի վարպետության մեջ մենք բազմից Այսօր պատրաստել ենք նավագոտնի մատիրներով սալատ, դա կարդա պոսլի նով ուգը դա աստեղեցը նաստալի վսյում, խուրմա, տամ բաստուրմա, վսյո, վսյո միսի սայդինայցը, ի պլջայցը կլասնը սալատ։ Ինստում է դու � Крем сыр и сметана. Начнем с самого простого. Нужно нарезать красивыми лепестками бастурму, только без этого, без оболочки замерзся. Есть шпшат барак чем коровка трата. Ладно, я сам сделаю. Ты да, почисти мне хурму из сахарного мес, просто. А это хум есть айс дарна кофоктовая. Мы айн саханем, ты кисем ешь. Че, 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 мы кисем. Сейчас фокус покажу, как сделать ленты. Իսկ որտեղից է այս ու տեստը, սա եվս կո հեղինակայինն է, որով ետև ես երբև է չեմ պատկերացրել, որ կարել է որինակ սա համեմ էլ բաստորմայի է։ Այդ սախ է կիլան նովը գոդից, առավոտը պերվը ինի վարյա պրասպայաշց Это обычно бывает торт с бастурмой или хурма, что все, что попадается под руки, с уджухом. Вот так я экспериментировал в детстве. А потом как-то понял, что это можно реально сочетать хорошо. Ինձ գիտես ինչ է հետաքրքիր, երբ դու փորձում ես իմպրովիզացիան անել, ինչ-որ նոր հետաքրքիր ու տես տեղծել, դու համտեսում ես երբ կաղցած ես լինում, թե երբ կուշտ, այսինքն կուշտ � Արալեմ դանյայից, դողգը իսկալ, տրի գոդը իսկալ, նի մոգնացի, բնա շտո տոքը եպոնսը ձելուտ ատը, մինչը վրմա ոչ մեկ չի կարում, կրկնի, սյո սայիզինյայմ, սվադրի, Такие вот ленты мы получаем. Можно шарф на зиму все. Это пока тебе. И мои ченгану. И мои, я говорю, что... Толмайн, патату. Я говорю, что текстура тестананг. Это вот такие вот штуки. И там вот мотокаурера с патрастом у нас мейкнель. А я. Я в горкан хаскану мэм. Եվ ես խոհարարական, հա? Հանեշտը նում։ Ուրիշ ինչ կարող է լիներ ինդեպ։ Դա, ուլիտայմ նաշ ռիստարան, ուլիտայդ վ ռիստարան վ ռիգու լոկալ նզվայացը, վ ռիգի տակոյ արմյանսկի, պոլու արմյանսկի ռիստարան, ընդեղ Спешл меню я линарю. Как раз в это время там будет и Гарик Мартарасян. Да. Сначала он выступает, потом я. Он и я, он и я. Мэц, в общем, мы сейчас царом линарю регаем. Ерек Ор. А потом обратно. Время основа на лицмеках сметана на мельмот. Выписи. Շատ կիսլոտնի համաշչոնանք, իսպորձում սմիտանում, 
Примерно 30 грамм. Очень жарко. Примерно 30 грамм. Крем, крем сыр. Вот. У нас есть еще. Это специальный сыр в виде крема. Крем это я кочу. Кам Филадельфия Паныш. Супермаркет нам шатшатка. Розочку сделала из хурмами, чем я гранька валясну. И оставляем на 10 минут. Сенс соль. Смегарика цаха. Это, это уже будем есть после съемок. Верч? Че? Как верч? А где бастурма? О, тишина, мурацины. Микича вечи сыр. Представим, что это супер пармезан. Вместо пармезана берем немножко овечьего сыра. А синка карале похаринель пармезан. Айо, карале похаринель пармезан. Просто это овали... Острый вкус имеет, да? Бастур ма. Бастур ма, если не чаман. Хочешь харипани? Да, чаман нет у нас. Баваканин, готовит. Да, трюфель. Ты сиромаешь бастур ма? Ну да, я все люблю. Я сиромаю, а чему там? Че, я ем все, люблю все есть, пробовать. Есть готовым кашем, мэк мэк. Нет, у меня работа такая, что мне надо есть все. Вот такой новогодний пейзаж собираем. Mm -hmm. Называется армяне в Африке. <laughs> Масло из петрушки. Петрушка из этого. Немного фарюфеля. Ну, смотри, опять-таки, айс болер, а мы мук не рекам, айс цветвера тана уненал, вот, пози. Мотацель стехца горцелю маш. Да. Аранс дырячили. Ес, а у нас берем это сатук ах, мальдона кочум, то есть кристалл на линч медзен. Хай, кискинчове аранс на сатук айс ага. У нас, во-первых, это вкусная соль. Во-вторых, производится в Англии мальдона кочум. У нас и агайна сунет каншачи, йод банда с баночками. Это синч мец кристаллы. Мец кристаллы, потом ты видишь ее, когда готовишь блюдо. Надо смотреть. Чуть-чуть добавляем, ее видно. Но это красиво. Мец кристаллы, это нас. Она уже просто долго стоит. Большая уши хальму беранит меч. Драма стейки с артиллера, а мы на... Идеалакан Да, да. Ведь красиво очень смотрится это. И она медленно тает, и на вкус вкусная. Когда работал в Испании, арачанка мандехта сам, она говорит, что копченая соль такая и простая. Это копченая соль мадус на смотрю меча. Там и та сварки на меч, ага, вот он. А потом все. Влюбился в эту соль. Ульма, сейчас сезон свеклы. Mm -hmm. Мы используем еще свекольные листья. Вот контраст у нас. Да? Mm -hmm. Как это все. Вроде бастурма-хурма, но очень красиво. Очень по-ресторанному. Каначи тарберяк И все, мы получаем, Дима, оливку масло, мы получаем идеальный салат с правильным балансом. Чем каскадом я вима хамузвам Как красиво, да? Верч? Да. Шнара калем хайк, ич пес мишт мес зармат, ну мес ко хохарара канхам тутям. Иск мерси ели херустади тогнери, карован дитер багадра томса херустади каннерин, ев патрастел. Иск инди ев хайкин бари ахоржак. Хурмайо Бахтан, Карасон Хинкрам Хурма, Ксан Грам Кремета Панич, Ксан Грам Тетфасер, Таса Грам Труфелидзет, 
10 գրամ մեղրի քացախ, 20 գրամ ոչ խարի պանիր, 20 գրամ բաստուրմա, 20 գրամ սերուցք, 5 գրամ կանաչի ձևավորելու համար։ Մազահերացման խնդիրը կանանց ուզել է դերևես անհիշելի ժամանակներից։ Նախկին դարաշրջաններում կանայք ստիպված էին հնարքներ ստեղծել, անցանկալի մազերի աջը դանդաղեցնելու համար։ Բարեբաղտաբար ներկայում մ Այս մասին առավել մանրամաս ընկզրուցեն, կարգին է դավթյան էստետիկ բժշկության և գեղեցկության կենտրոնի տնորեն, արգին է դավթյանի հետ։ Ողջույն բժշկուհի։ Ողջույն։ Արգին է տեղյակ են, որ ձեր կենտրոնում կան ամենատարբեր մազահերացման սարքեր։ Հնդրում եմ ներկայացրու որ սերնդի սարքերն են դրանք և ինչի համար են դրանք կիրարվում։ Սիրով, կանի որ մազահերացման թեման միշտ ակտուալ է, ապա տարիների ինթացկում բնականաբար անդրադարնալով այդ թեմային մենք կոպի տասած ձերկ բերեցինք այն բոլոր ճառագայտները, որոնք այսօր աշխարում ոգտագործում են մազահերացման, անվտանք մազահերացման համար։ Վոտո ճառագայտներ, դա այն բոլորի շատ լսված վոտո մազահերացման, վոտո էպիլացյան է, ուսիկական ուրեմ են լամպն է, որի միջով հոսանք անցնում է և դարում է վոտո ճառագայտ։ Եկրոշ ճառագայթը դա լազերներն են և լազերներից մենք ունենք մի քանի տարատեսակ, որը կոնգրետ ոգտագործում է մազահերացման համար։ Առաջինը ալիկսանդրիտ լազերային սարգն է, երբ ճառագայթը ալիկսանդրիտ կարի մեջ ով անցնելով, դարնում է ալիկսանդրիտ, հենց է տեղից էլ իր անբանունն է և առաջացնում է բնականաբար ալիկսանդրիտ մազահերաց Երորդ տարբերակը դա ձիոդային լազերն է, երբ որ լազեր այն ճառագայթը բնականաբար ձիոդով անցնելով տարնում է ձիոդային լազեր։ Ձիոդային մազահերացում է նույնպես այսօր աշխարում շատ-շատ տարացված է և էլս տեխնալոգյայում էլեկտրական հոսանք կումարաս ծիոդային լազեր, իսկ առանձին ծիոդային լազեր սարքերում, որպես ծիոդային լազեր։ Այն էլի շատ հզոր և արդյունավետ լազեր այն ճառագայթը ուղակի այս տեպքում Այն լազերն է, որի ժամանակ մազը սապրվում է, որպեսի ունենանք հարդմաշկ և մազի պիգմենտային կետեր, որի դեպքում ճառագայթը բնականավար ճանաչում է մազը որպես պիգմենտ և այրում է մազաժմատը։ Այս երեկ, չորս ուրեմ են մազահերացման տեսակները այսօր աշխարում ոգտագործվող միակ լազրային ճառագայտներն են, որոնք որպես մազահերացման ոգտագործվում են։ Եվ իհարկ է այս բոլորի համախմբությունը � և նմանատիպ սարքեր են ստեղցվում, որից մենք այսօր ունենք հիբրիտ այս լազերը, որտեղ ոգտագործված է ձիոդային լազեր և ալեկսանդրիտ ճառագայթը։ Ներկայում առավել ակտուալ են կանան շրջանում ալեկսանդրիտ լազերը Մեր կենտրոնում կա եվ ալիկսանդրիտ լազեր և բնականաբար էլոս սարկը, որիգինալ, ինչու եմ շեշտում, որով հետև այսօր շատ շատ ակտուալ է ամեն ուր ամեն տեղ գրված են այդ բարեր, այդ խոսկերը, բայց ամեն իրականում որև է էվեկտիվ մազահերացում այսօր անցավ չի կարող լինել, ուղակի այստեղ հարաբերականության ավելի պետք է նայենք, հաճախորդի դիմացկունությունը ծավի նկատմամբ և ավելի շատ կամ ավելի կիչ ծավի ազտեցությունը չեմ կարող ասել, դժբարանում եմ ասել, որով հետև ամելի կիչ ծավոտ միջամտություն որպես մազահերացման սիրում են ավելի շատ հիբրիտ զարկը, որտեղ կա եվ ձիոդային և ալիկսանդրիտ, իսկ ալիկսանդրիտ և էլոս զարկերի ճարագայ Ի 
իհարկե մենք հաճախ ենք շեշտում պրոցեդուրայի անցավ լինելու մասին, բայց մյուս կողմից էլ հասկանում ենք, որ կանայք պատրաստեն ծանկացած ողողության իրենց անհանգստացնող խնդիրը մեկը դմիշտ վերացնելու համար, որ սարքերն են, որոնց միջոցով կարելի է մեկը դմիշտ ազատվել անցանկալի մազերից։ Ուտեք իրականում այդ ծավի վակտրը մենք այսօր լուծել ենք վերացնելու դա տեղային անձգայացնող կսուկներն են, որոնք կսվում է, եթե հաճախորդը շատ վարցր ծավային շեմունի և չի դիմանում նույնիս թուլ պարամետրերով աշխատելու ում է պրոցեդուրայի ժամնակ, ինքնին վերցնում է այդ սարը ոտը և ինքնին կարավարում է, թե որ հատվածում է ճարագայտը դրվում, պահում է այդ սարկը և սարը ոտի միջոցով մենք ունենում ենք անցավ միջամտություն։ Իհարկ է, էվեկտիվության, մեթոդի էվեկտիվության մասին խոսելիս նախ պետք է անդրադարնալ, թե ինչ ունենք։ Մենք ունենք մուկ մաշկ մուկ մազերով, մենք ունենք բաց գույնի մաշկ մուկ մազերով, թե բաց գույնի մաշկ բաց մազերով։ Այս և ունենք առասարակ մարմնի, հետենք աշխատում թե դեմ թիշրջանի տարբեր։ Եվ ոգտագործում ենք երեկ սարկը միան ժամանակ, տարբեր հատվացներում իրականացվում է տարբեր սարկերի միջոցով։ Ըրինակ ոտքերի շրջանը իրականացվում է ալիկսանդրի տլազար, թվերի շրջանը ալիկսանդրի տլազար, կամ եթե հաճախորդը ավելի շատ կարջ հակուստ է կրել ամրանը և թևերի մաշկը մգվել է արևից, ապա այս դեպքում ավելի ոգտագործում ենք էլս ճառագայտները, որով հետև մենք ունենք մուկ մաշկ և ալիկսանդրիտի դեպքում բարձր պարամետրերով աշ բարակ մազերով, բնականաբար դեմ կիշորջան մազերը ավելի բարակ են, և դրամար ոգտագործում է ավելի շատ էլը սարքի։ Հիբրիտ սարքը ոգտագործում ենք ավելի տղամարդկանց մազահերացման ժամանակ, որով հետև տղամարդի կարող է մորանալ մազահերացման մասին։ Եթե մենք խոսում ենք նորմալ, հորմոնալ, վոն ունեցող ոչ պրոբլեմածիկ, ոչ ընդոքնին համակարդի խանգարումներ ունեցող կնոչ կամ տղամարդու մազահերացման մասին, ապա այո, պրոցեսը իրականանալի է և գալիս է այնորը, երբ կինը դարնում կան մարդիկ, ովքեր երբեմ են հաճախորդը գալիս ասմ են, վայ բրշկույ ճան, բա մեզ ասել են երեկ անգամ կանենք և մազի աչը կվերանա։ Կիչ հավատալի է, ավելի ճիշտ է ասել ռեալ, ավելի ճիշտ է ճիշտ է պատասխանել, որպեսի հաճախորդը նույնպես պատրաս լինի։ Ուղակի կախված տարբեր զոնաներում ակտիվ մազերի կանակությունից, տարբեր զոնաներում այդ պրոցեսի երկարատակ 32 որը մեկ անգամ հաճախի պրոցեդուրայի, որպեսի վերջնականապես ունենա մազերի ձերպազատում։ Լավ, անցնենք մազահերացման բում պրոցեսին։ Ինչ պետք է անի կինը մազահերացումից առաջ և հետո։ Նախ և առաջ մազահերացման զագարից հետո երկու ամիս հետո ասում են բրշկույջան, երկու ամիս առաջ էր և ալ են, բայց երբ որ տեսնում ենք ընդանուր մաշկի մկությունը, մի եվ նույն է հաճախորդը ետ է ուղարկվում, մինչև եվս մեկ ամիս չանցնի որով հետև այս դեպքում մաշկի մուկ պիգմենտը հանդիսանում է եվս մուկ պիգմենտ և կարող է կլանել ճառագայթը և ունենանք համատարած այրվածքներ։ 
մազահերացման կախված որ մեթոդով են աշխատելու այս դեպքում պետք է կնոջ միջամտությունը բնականաբար եթե արվելու է ալեքսանդրիտ մազահերացման միջամտությունը ապա պրոցեդուրայից 1 2 օր կարող է այդ հատվածը սապրել եթե դա այնպիսի հատված է որտեղ սապրելը անհնար է եւ առհասարակ հաճախորդը չի ուզում դա դեմք կլինի թե վեր կլինի ապա այդ դեպքում մազերի կարճացման պրոցեսը իրականացվում է տեղում եթե մազերը շատ երկար են հատուկ սարքի միջոցով ոչ սապրի չի այլ հատուկ մեքենաների միջոցով մազերը կարող են տեղում կարճացնել եւ նոր անդրադառնալ պրոցեսի որովհետեւ դա կբարձրացնի պրոցեսի արդյունավետությունը եւ իհարկե ցավի ազդեցությունը ավելի կընկճի որքան մազի երկարությունը կարճ է շնորհակալ եմ արգինե հետաքրքիր եւ կարևոր ինֆորմացիան մանրամասը ներկայացնելու համար կարծում եմ այս ցայ խնդիրն է որ միավորում է բոլոր կանանց եւ վստահ է որ մեր այսօր վազրուցը շատ ակտուալ է մեր հերոստադի տողների համար իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ շնորհակալություն սիրա Ինչպես ասել է Մայակովսկին, թատրոնը ոչ թե արտացոլող հայելի է, այլ խոշորացույց ապակի։ Եվ ռեժիսորի ձեռքերում է կենտրոնացած այդ խոշորացույցը։ Իմ այսօր վահյուրը իր ողջ գիտակցական էությունը նվիրել է թատրոնին, եւ բարբերաբար իր ուղերծներն է հղում հանդիսատեսին իր բեմադրությունների միջոցով։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել դրամատիկական թատրոնի բեմադրող ռեժիսոր Գրիգոր Խաչատրյանի։ Ողջուն Գրիգ։ Բարև։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ ուրախ եմ որ այսօր իմ հյուրն ես։ Մերսի, մերսի շատ, ես էլ եմ շնորհակալ, որ մենք մեր ուսանողական մեր կյանքից դուրս հանդիպեցինք, գնե։ Այո։ Հիշում եմ քեզ այո դեր ուսանողական տարիներից եւ հասկանում եմ, որ պատահական չէ, որ դու հիմա այնտեղ ես, որտեղ որ պետք է լինեիր։ Այն ժամանակվանից էր կարել էիր այս ամենը կանխատեսել, քո նպատակացուցությունից, քո անդաթար պրպտումներից, քո ընթերցասիրությունից։ Երբևէ կպատկերացնեիր, որ կգա մի օր երբ լավագույն պիեսների բեմադրությունները կվստահվեն քեզ այսինքն սա էր քո ապագայի սցենարը Երևի ես ասենք արդեն առաջի կուրսից որ սկսեցինք սովորել ես արդեն մտածում եմ որ եթե ասենք մոտավորապես ես ինձ իմ առջև տենց ամբիցիոս խնդիր էի դրե որ եթե ես ասենք տենց մոտավորապես մի տարվա ընթացքում ես աշխատանք չգտնեմ չէ հասկանալ որ ես կարող եմ լինել այդ ասպարեզում թե ոչ երևի հրաժարվեի որովհետև տենց ըղել եմ ինչև է իմ կյանքում որ ես տենց ուզեցել եմ ինչ որ մի բան անեմ հետո հասկացել եմ որ այդ իմը չի դրա համար պետք է ահակին ինչ որ տիտանական աշխատան կամ բա ու տենց մի անգամից հրաժարվել եմ իսկ հետո հասկացա որ պարզա կուրսից ղեկավարը մի անգամից առաջարկես թատրոն մտնել հասկացա որ տիտանական աշխատանք տիտան եմ բայց որ շատ արագ սկսեց ինչ որ արցունքներ զգալ այդ պատճառով էլ հասկացա որ երևի տեղում եմ Արելես մի շարք բեմադրություններ, իհարկե ցանկացած դերասանի համար իր դերերը բոլորը ամենաթանկն են եւ սիրելի, ինչպես նաեւ ռեժիսորների համար, ինչպես նաեւ նկարիչների համար իրենց կտավները, բայց դրանք կարծես երեխայի պես են, հա, որոնց ծնունդ է տալիս։ Բայց այնու ամենայնիվ, քո ոչ ներկայացումը քեզ հաջողություն բերեց։ հաջողություն ասված է, եթե վերցնենք որպես հանդիսատեսի լայն զանգվածի, ինչպես ասած ընդունում, ընդունումը, երևի ես վերջին ներկայացում, նա գանգստեռ մակնա, որ ինչքան որ ես հիմա հասկանում արձագանքներից հանդիսատեսի ամենա լայն զանգվածն է հիմա սկսել այդ ներկայացումը դիտել։ Բայց ես կարծում եմ, որ ներկայացման հաջողությունը դրա մեջ չի։ Ես ասենք 2016 թվականին մեր մոտ բեմադրեցի անկոճ աննան Աստաստայևսկու ունի եթե չկնի Զվանովա ես այդ ժամանակ հասկացա որ ես մեծ մեծ ռուբիկոն եմ անցել այսպես ասած ու այս պահին կարող եմ ասել որ ամենա թանկ ներկայացում նա իմ կյանքում որովհետև բացի նրանց որ դա իրական հաջողություն եմ համարում բացի նրանց որ դա պիես չեր ես պիես սարքեցի բացի նրանց որ ընդհ դերակատարների հետ կային որոշակի այնպիսի մտերմություն, որը որ հետո հաստատ տարիներ հետո կծնի մի թատրոնի, այսպես ասած, հիմք կհանդիսանա ու բազում-բազում այդպես 
այսպես հաջողություններ կապված էտ ներկայացման հետ։ Այսկեն ինքը չարժանացա ոչ մի թատերական այսպես ասաց մրցանակի, բայց շատ անսպասելի որեն մեզ զանգեցին ու ասեցին ու ինքը թեքեյան մրցանակա ստանում։ Մենք ուզում ենք դրանով գնայինք ինչ որ հյուրախաղերի չստացվեց, բայց հիմա պատրաստում են գնալ դաստայրսկու անվան մրցույթի, խոսքով որովի լիկի նով գրդում է հիմա որեր հետո լինելու է։ Երևի և թեմայի ծագալիս, երևի և հեղինակի հարկ Անկոչ աննան։ Այո։ Վերջերս հանդիսատեսի դատին հանձնեցիր կանքստր մակ ներկայացումը։ Կխնդրեի մի փոքր մանրամասը ներկայացներ, ինչի մասին է ներկայացումը և ինչպես հասունացավ այդ միք բեմադրել հենց ինքը անընթատ ինչ-որ անդրգրանդի, ինչ-որ տենց արդի տանի մեջը, ես ինձ միք չէ բանդավաց էտ միտքը, իսկականից ես չեմ կարող անել, թե չէ, ու այդ տեսակ պրոդվեյան ձևաճապի կումեջաներ ընթերցելով, չեմ սխալվում, ես մի տաս էչ կարթացի ու ասկացա, որ իմ պիեսնա, որով էտ է ոչ թե ինքը լավն էր, չնայց ինքը վատը չի, իտ կան է լավը չի, բեց լավն էր, այն առումով, որ ինքը հետաքրքիր իրադրություն էր � այսպես ասա ձուգ ընկերը և ընկերը գանքս թեղ է և այդ կլուբի, որ տեղ ինքը պարում է, այդ կլուբի տերն է։ Եվ ունի իհարկ է ահակին խնդիրներ այսկն կրիմինալ աշխարում մի խոսկով եսպես։ Սասկացա � այդպես ու հասկացավ որ է թեմըն կարել է բացել, պիեսից համարյաթ է 70 տոքոս է ես նոր գրել եմ, որդև հասկացավ որ խոսքով են մի մուզացը չի ունց որ կա, վլեշ բեկեր մտացեցինք, ուզում ենք, որ հանդիսատեսը իսկապես հայ� Ես թեթևի մեջ առաջարկ էի առել, բայց մեր դերասանույները ես շաչ նորակալ եմ իրանց, այդ վստա առաջ է արդին հետո համարցակ կայլի համար, որ ես դրեցին պաստի առաջ ասեցին, պտի մենք ուսում նասինենք պոլ դենց։ Եվ մեր մոտ, այսկան փորձերին, որպես կոնսուլտանտ, հասկան մեն ու իրանք բավականին հաջողությունների են հասը։ Իսկ պիես է այդ դրա մասինը, թե ինչ եղավ և որ գանքս թերի ընկերուհին սիրը հարվումա մեկ ուրիշ տղայի հետ այս ներկայացման միջոցով փորձել ես կոտրել կարծրատիպերը, ինչ կարծրատիպերի մասին է խոսքը։ Եվ յուրականչոր գործ անելուց ընդհանապես թատրուն են են տեսակ վայրա, են տեսակ տեղա, որտեղ ինձ էդ կարծր այդ նկատի ունեի, ասելով, որ ընկ արձրատիպը, որ գանքստերը մենա գանքստերը կամ ակումբի մերկապարուհին դա միատ 
հետի միատ ինչոր տես մասնագիտությունը բան եւ այլնեսնս տես կան որոշակի կարծրատիպ էր չէ մեզ մեր բոլորիս մոտ հետո մենք հասկացենք որ ակումբի մեկա պարոհի լինելու համար պետք է լինել գիմնաստ ակրաբատ նաեւ մի քիչ էլ բալետի պարոհի իսկ գանգստերը ներկայացնել մակերեսային որ նա ուղակի այն մարտնա որ առավոտ զարդում է մտածում ու պիտի սպանի որ իրաքի անկում ոչ սեր կա ոչ ապելություն կա ոչ ընկերության զգացողություն կա բան այդ այդ դա նկատիվում է ու ներկայացման ընթացքում մենք փորձեցինք այդ ներկայացնել կերպարը այնպիսին որ յուրաքանչյուր աղջիկ կին անկախիր գործունեությունից ինքը մի հատ երազանք ունի սիրահարվել սիրել ամուսնանալ ունենալ երեխա իր երջանկությունը յուրաքանչյուրին պատկերացնում է իր անտանիքում անկախիր գործունեության ծավալած գործունեության գործունեությունից եւ իհարկե գանգստերի կյանքում որ բացի նրանց որ ինքը բաղականին դժվար պայմաններում է ապրում իր հացի փող աշխատում ինքը ունի հստակ պատկերացումներ այս կյանքի մասին որ ինքն կերասերա որ ինքը բաներ կամ որ ինքը երբ եք չի մտածում ինքը գիտի սիրել այսպես այս այս ստերեոտիպների մասին է հանդիպելով երևի հանդիսատեսը հանդիպելով ես արդեն մի քանիս հետ տենց ներկայացումների ընդպիճումների փորձերը ձեռուցեմ ասում են ինձ որ հա մենք ընդհանրապես ուրիշ բան ենք պատկերացնում ու հիմա ասենք մենք տեսնում ենք պարուհ ունասենք ակումբում եւ մենք էլ տեսնում ենք իրան միջավայրում որտեղ ինքը սովորական աղջիկա սովորական վատ իմաստով չէ որ ինքը ունի շատ պարզ հույզեր մի խոսքով ու իր երազանքները շատ մարդկային են ունի կալելի այսպես Ես էս ստերեոտիպի։ Այսքան ժամանակ լինելով թատրոնում։ Կարող ես ասել ինչի պակաս ունի հանդիսատեսը։ Այսօր հանդիսատես է այսպես ասած ժանրային կամ ասենք թեմատիկ կամ տեսակով ոչ մի խնդիր ինձ թվում է պիտի ճունենան։ Ասենք ոլորտի ներկայացուցիչներից ովքեր որ ապահովում են այսօր այդ էստետիկական հաջույքը։ Ես կարծում եմ որ հանդիսատեսը կրթության խնդիր ունի ավելի շատ որովհետև դա մեզ ավելի կրթություն է հիմա եւ անգապարտեզից սկսած դպրոցում բուհում բավականին ցածր մակարդակի է որ մենք կարողանանք իսկ ապես ներկայացնենք հանդիսատեսին այն ինչը որ ասենք իսկ ապես կատարվում է այսօր աշխարհում թատրոն պիտի գարդեն կիրթ հանդիսատես արդեն կրթված հանդիսատես ոչ թե փողոցից ենց մի անգամից ինքը տենց հանրամատ չելի ոլորտ չի ամենայն դեպս գիտա հանրապատ չելի ծրագրերի պես էլի որ ոստը տնես նա այս այդպես դրա համար այսօր հանդիսատես է մեր կողմից այսինքն առաջարկվող նյութի հետ ինձ ես կարծում եմ պակաս չունի Շնորհակալ եմ Գրիգոր, հետաքրքիր զրույցի համար քեզ մաղթում եմ բազում հաջողություններ, նորանոր ներկայացումներ, պրեմիերաներ։ Մեսի, մեսի, ավտ։ Ինչպես նաև մեր հավանավորի կողմից մենք ունենք նվեր։ Ահա, այս ոսկենի գինինք ես։ Ոհո, շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ինքը գինի։ Ես գինի սիրում եմ ընդհանրապես։ Կարծում եմ այդպիսի մարդ չկա, որ գինի չսիրի այն ու ամեն այնի։ Շատ կչեր է։ արցում եմ ամենոր խմում եմ սա փորձ է որտեվ ընդհանրապես չեմ փորձ է այս այսօր կփորձ եմ շնորհակալություն Երբեմն միայն մեր տրամադրությունից է կախված օրվա ընթացքը միև նույն երևույթը կարող է տխրեցնել կամ ժպիտ առաջացնել կախված մեր տրամադրությունից այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ առայժմ